హాయ్ లవ్ యూ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఆర్ఎస్ అకాడమీ దిస్ ఈజ్ రవి సో జేఎన్టీ సంబంధించి ఆర్ ట్వంటీ త్రీ ఎవరైతే ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ రాయబోతున్నారో సో స్టూడెంట్స్ మీకు పీపీఎస్ పేపర్ ఎలా ఉంటుంది సో ఇన్ని క్వశ్చన్స్ ఏ సెక్షన్లో అటెండ్ చేయాలి అండ్ మీరు పాస్ అవ్వాలి అన్న స్కోర్ చేయాలన్నా ఎన్ని పేపర్స్ చేయాలి ఎలా చదవాలి ఇలాంటి ఎన్నో విషయాలు ఈ వీడియోలో క్లియర్గా మాట్లాడదాం మరి వీడియో లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మ్యాథ్స్ సంబంధించి ఇలాంటి పేపర్ ఆల్రెడీ చేసాము అది కావాలంటే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇచ్చాం స్టూడెంట్స్ అండ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ కూడా నెంబర్ ఆఫ్ వీడియోస్ ఎన్నో చేసాం స్టూడెంట్స్ అవి కావాలంటే కింద డిస్క్రిప్షన్ లింక్ ఇచ్చాను క్లిక్ చేసి చూడండి ఓకే సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి పార్ట్ ఏ పార్ట్ బీగా ఉంది సో మనకి టోటల్గా సిక్స్టీ మార్క్స్ అయితే పేపర్ చూడండి ఇక్కడ సిక్స్టీ మార్క్స్ కనిపిస్తున్నాయా టోటల్గా సిక్స్టీ మార్క్స్ మీరు దీంట్లో పాస్ అవుతేనే ఇంటర్నల్ మార్క్స్ మీకు యాడ్ అయ్యి వస్తాయి స్టూడెంట్స్ అది గమనించండి ఓకే సో మీకు ఈ సిక్స్టీ మార్క్స్ పేపర్ రాయడానికి మీకు త్రీ అవర్స్ టైం ఇస్తారు చూడండి త్రీ అవర్స్ టైం కనిపిస్తుంది త్రీ అవర్స్ టైం ఇస్తారు దీంట్లో పార్ట్ ఏ పార్ట్ బి రెండు ఉంటాయి రైట్ చూడండి పార్ట్ ఏ ఇక్కడ చూడండి పార్ట్ ఏ అండ్ పార్ట్ బి సో పార్ట్ ఏ వచ్చేసి మనకి టెన్ మార్క్స్ మనకి ఉంటాయి అండ్ పార్ట్ బి వచ్చేసి ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఉంటాయి సో పార్ట్ ఏ వచ్చేసి చూడండి టెన్ మార్క్స్ అండ్ పార్ట్ బి ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఉంది పార్ట్ ఏలో ఎటువంటి చాయిస్ ఉండదు మీకు ఏమైతే చాప్టర్స్ ఉన్నాయో ఏమైతే యూనిట్స్ ఉన్నాయో అన్నిటిలో నుంచి ఆ టెన్ క్వశ్చన్స్ అడుతాడు ఒక్క క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఒక మార్క్ ఉంటుంది సో అది కూడా నేను క్లియర్గా చూపిస్తాను చూడండి పార్ట్ ఏ వచ్చేసి చూడండి ఇలాగా టెన్ క్వశ్చన్స్ గమనించారా ఇక్కడ చూడండి సీరం టెన్ క్వశ్చన్స్ ఈచ్ వన్ వన్ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క మార్క్ క్యారీ చేస్తున్నారు ఇది పలానా యూనిట్లో నుంచి ఇన్ని ఇవ్వాలని రూల్ ఏమి ఉండదు సో మిక్సింగ్ అన్ని చాప్టర్లు కవర్ చేస్తారు ఆల్మోస్ట్ నైంటీ పర్సెంట్ కవర్ చేస్తారు సో మీకు చాప్టర్ బేసిక్స్ తెలిసి ఉండాలి చిన్న చిన్న టర్మ్స్ తెలిసి ఉండాలి అయితే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ చాలామంది ఇచ్చి పెట్టేస్తారు ఇక్కడ మీకు టిప్ చెప్తాను సో మీకు తెలిసిన టిప్పే నేను చెప్తాను అది ఫాలో చేయండి మీరు సక్సెస్ అవుతారు సింపుల్గా ఏమీ లేదు మీరు ఇప్పుడు ఎగ్జ్ ఎగ్జ్ గివ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఐడెంటిఫైర్స్ ఇచ్చారు సో మీకు ఇది రాదు రాకపోయినా మీరు ఏం చేస్తారంటే ఐడెంటిఫైర్ బేస్ మీద ఏదైనా మీకు టాపిక్ తెలిస్తే ఆ లైన్ రాయండి కరెక్ట్గా ఎగ్జాంపుల్సే ఇవ్వాలని రూల్ ఏం లేదు ఎగ్జాంపుల్ తీస్తే వన్ మార్క్ వస్తుంది ఒకవేళ మీరు ఐడెంటిఫైర్స్ కోసం ఏదైనా రాశారు అనుకుందాం అట్లీస్ట్ హాఫ్ మార్క్ అని వస్తుంది రాయకుండా ఇచ్చి పెట్టేస్తే అది కూడా రాదు కాబట్టి ఆ చాప్టర్లో మీకు ఆ పా ఆ ఒక ఐడెంటిఫైర్ మీద ఏమైనా మీకు మ్యాటర్ తెలిస్తే రాయండి పాయింటర్ అనేది మ్యాటర్ ఉంది అనుకున్నాను సపోజ్ ఆ పాయింటర్ కోసం మీకు ఏమైనా మ్యాటర్ తెలిస్తే డిఫైన్ పాయింట్ డిఫైన్ చేయాలి మీకు డెఫినేషన్ రాదు కానీ పాయింట్ అనేది ఏమైనా మ్యాటర్ తెలిస్తే రాయండి అలాగా ఏదో ఒక మ్యాటర్ రేట్ రాస్తే మీకు మార్క్స్ ఇస్తారు అంటే మీకు దానికోసం తెలుసు అని వాళ్ళకి ఎక్స్ప్రెస్ చేయండి అది మాత్రం మైండ్లో పెట్టుకోండి సో ఈ వన్ 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 మార్క్ అని టెన్ మార్క్స్ రావాలంటే ఎగ్జాక్ట్గా రాయాలని రూలే లేదు ఉంగా రాయచ్చు రిటర్ రాయచ్చు ఓకే ట్రై టు అటెంప్ట్ ఆల్ క్వశ్చన్స్ అంతేకాని మీరు ఎగ్జాక్ట్ రాదు నాకు అసలు రాదు అని లీవ్ చేయకండి మైండ్లో మీకు ఎక్కడో దుక్కునా ఎంతో కొంత తెలుసు ఉంటుంది అది తీసి రాయండి మార్క్స్ సాధించండి ఓకే అండ్ పార్ట్ బి వచ్చినప్పటికి ఎలా ఉంటుంది అంటే సెకండ్ అండ్ థర్డ్ ఈ టూ క్వశ్చన్స్ చూస్తే ఫస్ట్ యూనిట్ నుంచి ఈ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి రైట్ సో మీరు సెకండ్ క్వశ్చన్ అని రాయండి లేదా థర్డ్ క్వశ్చన్ అని రాయండి సో అలా కాకుండా నాకు సెకండ్ క్వశ్చన్లో ఏ వచ్చు థర్డ్ క్వశ్చన్లో నాకు బి వచ్చు ఇలా రాస్తాను అంటే వాళ్ళు మార్క్స్ ఇవ్వరు సో అది మైండ్ పెట్టుకోండి ఓకే సో సెకండ్ అండ్ థర్డ్ మీకు ఫస్ట్ యూనిట్ నుంచి వస్తుంది ఏదైనా ఒక క్వశ్చన్ మీరు రాసి రాస్తే మీకు ఫుల్ మార్క్స్ వస్తాయి స్టూడెంట్స్ ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ అండ్ ఫోర్త్ అండ్ ఫిఫ్త్ ఈ టూ క్వశ్చన్స్ మనకి సెకండ్ చాప్టర్ సంబంధించింది ఓకే ఏంటి ఫోర్త్ అండ్ ఫిఫ్త్ మనకి సెకండ్ చాప్టర్ సంబంధించిన దాంట్లో నుంచి మనకి వస్తాయి సో దీంట్లో మీకు డిఫైన్ అరే ఉంది సో ఇది రాదు బట్ ఎరే కోసం మీకు ఏం తెలిస్తే రాయండి అలాగా ఆ యూనిట్లో మీకు ఏ టాపిక్స్ తెలిస్తే ఆ టాపిక్స్ రాయండి సో మీకు జనరల్గా రాయసెస్ అని తప్పించి మీరు అటెండ్ చేయకుండా ఇచ్చి పెడితే మాత్రానికి ఫెయిల్ చేసేస్తారు ఓకే ఏదో ఒకటి రాస్తే మిమ్మల్ని పాస్ చేస్తారు అది మాత్రం మైండ్లో పెట్టుకోండి ఓకే సిక్స్త్ సెవెంత్ చూసుకుంటే మనకి థర్డ్ యూనిట్ నుంచి అడుగుతారు క్వశ్చన్స్ మైండ్లో పెట్టుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి
మీరు పాస్ కాకుండా అన్ని ఫుల్ క్వశ్చన్స్ అటెండ్ చేయగలుగుతారు రైట్ సో మీరు చాయిస్ తీసుకోవడం అలాంటివి చేయొద్దు అన్ని క్వశ్చన్స్ అన్ని చాప్టర్స్ క్వశ్చన్స్ చదువుకోండి ఫైవ్ ఇయర్స్ పేపర్స్ చేయండి ఫైవ్ ఇయర్స్ పేపర్స్ అన్ని క్వశ్చన్స్ చదవండి ఖచ్చితంగా మీరు పాసే కాదు ఫుల్ మార్క్స్ మీకు వస్తాయి ఫైవ్ ఇయర్స్ చదివితే ఎందుకంటే ఎగ్జాక్ట్ క్వశ్చన్ రాకపోయినా ఆ రేట టాపిక్ వస్తుంది ఆ టాపిక్ అక్కడ రాయచ్చు నథింగ్ టు వారి సో ఇది మ్యాథ్స్ కాదు కాబట్టి టాపిక్స్ అనేవి మీకు ఇంచుమించులో ఖచ్చితంగా రిపీట్ అవుతాయి ఎగ్జాక్ట్ టాపిక్ రిపీట్ అవ్వకపోయినా ఆ రేట టాపిక్ వస్తుంది కాబట్టి దాని త్రూ మీరు పేపర్ మొత్తం నీట్గా అటెండ్ చేయొచ్చు లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ పేపర్స్ చేయండి సో ఖచ్చితంగా మీరు పాస్ అవ్వచ్చు లేదా నేను అలా చేయలేము సార్ మేము అంటే మాత్రంకి ఫస్ట్ త్రీ యూనిట్స్ మీరు ఫోకస్ చేయండి అది కూడా తిరిగి ఫోకస్ చేయండి మీకు కోడింగ్ కొంచెం కష్టంగా ఉంది కాబట్టి కోడింగ్ కొన్ని ఫిక్స్డ్గా చూసుకోండి మిగతా మీరు తీరి మీరు డిపెండ్ అయిపోండి పక్కాగా ఫస్ట్ త్రీ చాప్టర్స్ చేసుకోండి ఫస్ట్ త్రీ ఏంటి అంటే ఈజీగా ఉంటుంది చాప్ చాప్టర్స్ అనేవి ఫస్ట్ త్రీ యూనిట్స్ ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి ఫస్ట్ త్రీ యూనిట్స్ చూసుకోండి మీరు ఈజీగా పాస్ అయిపోతారు సో మ్యాథ్స్ కావాలన్నా సో మీకు వాటి ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ కావాలన్నా కింద డిస్క్రిప్షన్ లింక్ ఇచ్చాను క్లిక్ చేసుకోండి మరి ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వీడియో 